Ama Hare Hare. <clears throat> so we're reading the Nectar of Devotion and we're on chapter 1. We're hearing about the characteristics of pure devotional service. And the first characteristic which is being described by Rupa Goswami is how we can, by devotional service, we are given relief from all kinds of material distress. All right, so Rupa Goswami is giving evidence from different scriptures to support this statement. So he has another verse from the third canto Srimad Bhagavatam. Chapter 33, verse number 6, where Devahuti is speaking to her son, Kapila Dev. So Devahuti says to her son that there are nine different kinds of devotional service, beginning with hearing and chanting. And anyone who hears about the pastimes of the Lord, or who chants the glories of the Lord, or who offers obeisances to the Lord, or who even thinks of the Lord in, in these different ways, then even though they may be born in a family of dog eaters, which is considered the lowest of mankind, they become qualified to perform sacrifices. <laughs> เริ่มปฏิบัติในไม่ว่าจะเป็นการฟังการสวดภาวนาหรือว่าพูดหรือภาวนาเกี่ยวกับพระบารมีของพระองค์ถวายความเคารพต่อพระองค์และลึกถึ
they become immediately qualified to perform a Vedic sacrifice. So usually to perform a Vedic sacrifice, one should be born a Brahmana, should be in the Brahmana family. But if somebody does devotional service, even though they are born in the family which eat dog meat, if they take up devotional service, they will get free of all their karma. And being freed of their karma means now they can perform the Vedic sacrifice. So we may ask, how, how can anybody who is engaged in devotional service in Krishna consciousness if, if somebody is actually doing devotional service, if they're in, in Krishna consciousness, they must become purified. They couldn't do these activities and not become purified. So if someone's in Krishna consciousness and devotional service, then without any doubt, he will get free of all of his bad karma from past sinful activities. Devotional service is so powerful, it can take away all the reactions of our past sins. So a devotee a devotee, however, is always very careful not to commit any sinful activities. That's his qualification as a devotee. So the Srimad Bhagavatam describes that by doing devotional service, that a person may be born in a family of dog eaters. They eat dog meat, but they, he may become qualified to do the Vedic sacrifice. Usually a person born in a family of dog eaters, they're not qualified to do yagya. And the people in charge of performing these yagyas, they're called the brahmanas. And unless one becomes a brahmana, he cannot do the ceremony, cannot perform the yagya. So a person may be born in a Brahmana family or he may be born in a family of dog eaters. It depends on their past activities in their previous life. 
พราะฉะนั้นแม้ว่าบุคคลเนี่ยจะเกิดในวันนักพรามหรือว่าเกิดในวันนักคนกินสุนัขเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทนกรรมในอดีตชาติของเขา If a person is born in a family of dog eaters then his past activities are all sinful ถ้าเขาเกิดในครอบครัวคนกินสุนัขเนี่ยนั้นหมายความว่าอดีตเนี่ยเขาเนี่ยทำแต่กิจกรรมบาปมา But even this this person, if they become a devotee, if they take up devotional service and chant a Hari Krishna mantra, then he gets is qualified to perform all the yagya. แต่ถ้าเกิดบุคคลนี้แหละมาปฏิบัติในกิจการที่สำเนึกเนี่ยถึงแม้เขาจะเกิดในชนชั้นที่ต่ำเขาก็มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติยากะได้ So this means that He gets rid of all of his sinful reactions before he can do the yagya. So that shows the power of devotional service. It can take away all of the sinful reactions from the past. So in the Padma Purana, Padma Purana, this describes there are four different effects of sinful activities. In Brahma Purana, they say that there are four different effects of sinful activities. First of all. There's a fact which is not yet fructified. Then the second effect is lying in seat. Sure. So all of these four different effects when we surrender unto Krishna or Vishnu. If we take up devotional service and Krishna consciousness. So, four different effects have to be explained. We want to explain these four different effects. So, those effects which are described almost almost mature, that refers to the distress. From which we're suffering at present. Right. The 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 effect the sins the the, the suffering which we're undergoing at present, then that's the effect which is called almost mature. And then you've got the effect which is lying as seat. So these seeds are in the heart. And there's a stock. There's many different sinful desires which are like seeds. They're in the heart. So the Sanskrit word for seed is kutam. It means it's about ready to produce. It's not actually. It's not seed yet, but it's going to become the seed. It's going. To, it's going to produce the seed. Nina, 
หมายความว่ายังไม่ได้เป็นเมล็ดพันธุ์แต่ว่ามันกําลังจะเอ่อเป็นก่อตัวเป็นเมล็ดพันธุ์ it's this it's it's just just about to become seeds so the the effect of the seed it's called kutam แล้วก็ผลที่ยังไม่ออกมาหมายถึงกรณีที่เป็นกเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ออกมา and then you have you have immature effect immature effect is to the case where the seed has not yet begun เกือบพร้อมที่จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หรือหมายถึงยังมันยังไม่ได้เป็นผลของเมล็ดพันธุ์นั่นเอง So material contamination is very subtle. The m o n t i n tang w a t u n i man l e y e t on ma. Material contamination has different stages. First of all, it's a begin. There's the beginning, and then it becomes in fruit, and then you get results. เพราะฉะนั้นรูปแบบหรือผลของความถูกเอ่อมนเทนทางวัตถุนี้เนี่ยมันแบบว่าการปรากฏออกมาของมันเนี่ยมันต่างมากตอนแรกมันจะเป็นผลก่อนจากนั้นมันจะเป็นรูปแบบแล้วจากนั้นก็จะผลของมันจะออกมา and we suffer the results in different kinds of distress แล้วเราก็มีความทุกข์กับผลของมันตามความความทุกข์ที่เราได้รับต่างๆ So that all these different stages are connected to each other, just like parts of a chain. Just like when one gets a disease, sometimes you don't know where you got the disease from. เหมือนกับบางครั้งที่เราเนี่ยเป็นโรคแต่เราไม่รู้ว่าเราได้เชื้อโรคนี้เนี่ยมาจากไหน We don't know where you got it from and where it came from. You don't know how it's developing also. เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรคนี้เนี่ยมันมาจากไหนมันมาได้อย่างไรแล้วมันพัฒนายังไง But when we get the disease, it doesn't come all of a sudden. It takes time for the disease to to appear in our body. แต่ว่าเวลาเราได้รับโรคหรือเชื้อโรคมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏเลยทีเดียวแต่มันจะค่อยๆพัฒนามันจะค่อยๆพัฒนาอยู่ในร่างกายของเรา So just like in the medicine in in medical field a doctor may give vaccination to stop to stop the spreading of the disease เหมือนกับการแพทย์ในในหน่วยในส่วนของการแพทย์เนี่ยเอ่อหมอเนี่ยอาจจะอาจจะฉีดวัคซีนให้เพื่อเป็นการเอ่อไม่ให้ติดเชื้อโรคอะไรหรือเชื้อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจะเริ่มเติบโตในร่างกาย So to stop all the the spreading of the seeds of our sinful activities, we have the injection in the form of Krishna consciousness. ในลักษณะเดียวกันเนี่ยวัคซีนภาคปฏิบัติที่จะหยุดเมือเมล็ดพันธุ์แห่งความบาปหรือว่าแห่งกรรมบาปของเราได้เนี่ยเราก็ต้องเใช้เราก็ต้องมันมีเพียงอย่างเดียวที่จะใช้ได้นั่นก็คือการปฏิบัติในกิจการที่สำคัญ So Sukadeva Goswami speaks in the sixth canto of the Srimad Bhagavatam, second chapter, verse seventeen. ท่านสุขเดวกุศลมีเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ในภาคหกของสุริมันบวตมบทที่สองสรุปที่สิบเจ็ด And he's speaking tells the story of Ajamila. แล้วท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของอาจามิลา So Ajamila, in the beginning of life, he was a a good brahmana. He was a very pure brahmana. Ajamila, เนี่ยในเริ่มในตอนเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเป็นพราหมณ์แล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ดีมาก But while he was still a young man, 
somehow he got attracted to a woman who was a very low class woman who was like a prostitute. And he gave up his wife and he went with this low class woman and he lived with her. And even in the old age, he, they were living together and she was still having children. So they had the youngest child. The youngest child was given the name Narayan, which is the name of Krishna. So even though this Ajimila was a very sinful man, somehow at the end of his life he called for his son and he called the name of God, Narayan. It saved him from all the suffering. So Sukadeva Goswami said, you know, people may like to do things like austerity or charity or different rituals to try to destroy their past sins. Yeah, because we know we're, we did a lot of sins, so we want, we try to avoid the reactions for the sins, and we do things like give charity or do some tapasya. But even though you do these things, you don't get the, the sinful desire away from the heart. You still want to do sinful activities. So this happened to Ajamil when he was a young man. He got attracted to sinful activities. So the only way you can get rid of the desire for sin is by Krishna consciousness. And we have to practice, we have to chant the Maha Mantra, the Hare Krishna Mantra. Lord Chaitanya recommends chanting the Hare Krishna Mantra will help us to protect us from sinful desires. Yeah. Unless we do devotional service, then we'll never get free of all the reactions of sinful activities. So you may do Vedic, you may do dumb Vedic ceremonies or you give charity or you do some austerity. You can get freed from sinful reactions for a little while. You can get temporary benefit. Uh, 
ขนาดไหนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเป็นอิสระจากผลกรรมบาปได้เพียงชั่วคราว But again, the desire will come for sinful activities. So Prabhupada gives an example. He talks. He said, just like a person may be suffering from a, a disease, sexual disease, like venereal disease. So Prabhupada gives an example. กามโรคเนื่องจากชีวิตไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์มากเกินไป So sometimes people are very lusty and they have a lot of illicit sex and they get this disease and to get cured from this disease is very painful เอ่อพอบางคนเนี่ยมีความยึดติดแล้วก็ชอบเอ่อมีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์เยอะมากก็เลยอาจจะทำให้ทำให้เขาเนี่ยได้รับโรคร้ายซึ่งต้องผ่านการรักษาที่เจ็บปวดมากมาก It's also very embarrassing to have to go to the doctor and tell the doctor you have this sexual disease แต่มันก็เป็นการน่าอับอายในการที่จะไปเจอคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีโรคทางเพศสัมพันธ์ So he may get cured. The person with the disease, he has to get the treatment. It is very painful, and he gets cured. But then again, he still has the desire for more sex. ถึงแม้บุคคลถึงเขาเป็นโรคอย่างร้ายแรงเนี่ยแล้วก็เขาต้องผ่านการรักษารักษามาอย่างยากมากแล้วพอสุดท้ายเขาแบบดีขึ้นหรือว่าหายเนี่ยแต่ว่าความต้องการในการที่จะอยากเอ่อต้องการมีเพศสัมพันธ์ของเขาในใจเนี่ยมันจะยังคงมีอยู่เขาก็อยากอยากจะมีอีก So because he again he goes and does illicit sex and again he gets the same disease and he has to again go through the same painful treatment. แล้วเมื่อเขาไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้เขาก็จะกลับไปทำกิจกรรมอย่างแบบเดิมซ้ำแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องเจอต่อไปก็คือต้องไปเข้าการรักษาแล้วก็ต้องเจ็บปวดทรมานอย่างนั้นต่อไป So the the doctor may give some benefit he can cure the disease take away the venere the sex but it doesn't take away the desire for sex คุณหมอเนี่ยสามารถรักษาโรคได้แต่ก็ทำให้โรคหรือความแบบภายนอกเนี่ยมันหายไปได้อยู่แต่ว่าความต้องการในการที่จะอยากทำสิ่งนั้นที่อยู่ในใจของผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถหายไปได้ People have to be trained to understand that sex life is disgusting. It's a filthy business. ผู้คนเนี่ยเขาควรที่จะได้รับการฝึกให้เข้าใจว่าชีวิตเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ So unless people are trained to understand that, then they'll they'll be victim. They'll get they'll have sex desire again and again. They'll get this disease. If it's not done, 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 if it's not There may be due to rituals from the Vedas, but it won't stop. It won't stop us from sinful activities. We have to clean the heart. We have to take away all the desires for sinful activities from the heart. If we don't take away the desires, then the activities will will do the activities. The sinful activities will do them again and again. If we don't do that, then the sinful activities will do them again and again. If we don't do that, then the sinful activities will do them again and again. If we don't do that, then the sinful activities will do them again and again. If we don't do that, then the sinful activities will do them again and again. If we don't do that, then the sinful activities will do
ไอความต้องการในแห่งการที่อยากจะทําบาปในใจเรามันก็มีอยู่แล้วมันจะทําให้เราทําสิ่งนั้นซ้ําๆ So one example was there about the man with the sex disease. Now another example was given about the elephant. อันนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้ให้ไว้ก็คือผู้ชายที่มีความต้องการทางเพศสูงมาเป็นโรคเพศสัมพันธ์อันที่สองก็คือตัวอย่างที่สองที่ได้ให้ไว้ก็คือตัวอย่างของการอาบน้ำของช้าง So the elephant enters into the lake and it takes a bath very carefully, clean, gets his body nice and clean. And throws water over himself, and gets nice and clean. ก็เวลาช้าเนี่ยได้ลงไปในแม่น้ำเนี่ยเขาก็จะทําการอาบน้ำอย่างดีเขาจะถูไทยตัวเองแล้วก็จะสะอาดมาก But as soon as he comes out from the water, he comes back onto the shore on the land. Then he takes some dirt and he starts to throw it over his body. แล้วเวลาเขาแต่เวลาที่เขาขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยเขาก็จะมีการสาดโครนใส่ตัวเขาหรือไปละเลงกับฝุ่น So this this is compared to a person who is not trained in Krishna consciousness how he becomes he becomes he gets rid of the for some he he be, he, he cannot get rid of the desire for sinful activities อันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ได้ให้ไว้เหมือนกับคนที่ไม่มีอิสระจิตสำนึกก็คือเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าอิสระจากจากกิจกรรมเพื่อการสนองประสาทสัมผัสเนี่ยได้ยากมาก He does yoga and he does different philosophy speculations and he tries different karma kandi activities but they can't stop him. The sinful desires are there in the heart. So only by devotional service can we get rid of these desires for sinful activities. การปฏิบัติการวิจารณ์ศีลสารับใช้เท่านั้นที่จะสามารถช่วยเราให้ความปรารถนาแห่งการความที่เราอยากจะทำบาปในใจของเราเนี่ยออกไปได้ So then Rupa Goswami quotes another verse from Srimad Bhagavatam from the fourth canto, twenty-second chapter, verse number thirty-nine. Uh, Rupa Goswami เนี่ยก็ได้อ้างอิงจากเอ่อมาบอกว่าตามภาพสี่บทที่ยี่สิบสองสโลกสามสิบเก้า So this is a verse spoken by one of the four Kumaras named Sanat Kumar. And he's speaking to Maharaj Prithu. สรุปนี้เนี่ยกล่าวโดยหนึ่งในสี่กุมารที่ชื่อว่าสนัตกุมาระซึ่งกำลังจะกล่าวกับกษัตริย์ปริตุ So Prithu Maharaj, he was a great king. He was an incarnation of the Lord who became the ruler of the planet. ปริตุมาราชเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เอ่อโด่งดังมากเป็นผู้นำของเอ่อโลกมนุษย์ในตอนนั้นเลย So Prithu Maharaj was very expert in performing sacrifices for the pleasure of the Supreme Lord. Prithu Maharaj เนี่ยก็มีความชำนาญมากในการที่จะทำพวกพิธีบูชาเพื่อให้พระวิษณุทรงเป็นพระ And sometimes when he would do sacrifices, one of the four Kumaras would come there into the arena of the sacrifice. และการทำการทำพิธีบูชานี้ของเขาเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์มากๆจนหนึ่งในสี่กุมารเนี่ยก็จะมีการมาร่วมพิธีด้วย The four Kumaras actually live in one of the higher planets in the universe, way up in the top of the universe, on a planet called Tapaloka. สี่กุมารเนี่ยจะอาศัยอยู่ในจักรวาลที่สูงสงมากที่ชื่อว่าทัปโลกา It's very close to the planet of Brahma. Brahma is on Satyaloka, and just below Satyaloka, then you have this Tapaloka. 
ซึ่งเกือบจะสูงโลกเกือบจะสูงเท่าโลกพระพรมโลกพระพรมเนี่ยเรียกว่าโลกสัตยโลกะแล้วก็ต่อมาโลกถัดมาตัปปโลกะ Okay, so s u n a t Kumar says to Maharaj Prithu, he tells him that the false ego of a human being is so strong that it keeps him in the material world, just like he's tied up by a strong rope. He said that the false ego of the human being is so strong that it keeps him in the material world. ประหนึ่งว่าถูกพันธนาการด้วยเชือกที่แข็งที่แข็งแกร่ง And Sanat Kumar said only the devotee can cut off that knot of the strong rope by devotional service in Krishna consciousness. สาวกเท่านั้นที่สามารถตัดปรมเชือกอันแข็งแกร่งนี้ได้โดได้โดยง่ายด้วยการปฏิบัติ Krishna จิตสำนึก And people who are not in Krishna consciousness, but who are trying to become great yogis or great mystics, they cannot advance like a devotee. But people who are not in Krishna consciousness, but who are trying to become great yogis or great mystics, they cannot advance like a devotee. But people who are not in Krishna consciousness, but who are trying to become great yogis or great mystics, they cannot advance like a devotee. But people who are not in Krishna consciousness, but who are trying to become great yogis or great mystics, they cannot advance like a devotee. So it's the duty of everyone to engage in Krishna conscious activities to get free from the false ego. ดังนั้นดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรปฏิบัติอยู่ในกิจนาทิสมนุกเพื่อให้หลุดพ้นออกจากปรมอันเหนียวแน่นแห่งอหังการและปฏิบัติในในกิจกรรมทางวัตถุ Just by doing Krishna conscious activities will get will cut that knot of false ego and get freed from material activities. So that that knot of false ego that is due to our ignorance. ไอ้ปรมแห่งอหังการนี้ที่เรามีมันมาจากอวิชชา As long as we are ignorant about our identity, then we will not know how to act properly. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังมีความความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตนเกี่ยวกับสถานภาพที่แท้จริงของตนเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราถูกพันธนาการด้วยมวลผิดทางวัตถุ And if We don't act properly, then we will be, we'll get entangled in material activities. We'll become contaminated. So that ignorance can be removed by Krishna consciousness. เพราะฉะนั้นความอวิชชาตรงนี้เนี่ยหรือความไม่รู้ตรงนี้เนี่ยจะสามารถถูกขจัดออกไปได้ด้วยกิจสันติสัมพันธ์ And this is described also in the Padma Purana ตรงนี้เนี่ยได้ยืนยันไว้ในพัทมาพูราณะเช่นกัน So in the Padma Purana it said devotional service and Krishna consciousness is the highest enlightenment it's the top In light, it's the topmost knowledge. ตรงนี้ได้บอกไว้ว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ในกิจนาจิตสำนึกเป็นความรู้แจ้งที่สูงสุด And when we get that enlightenment, when we get that knowledge, then it's just like a blazing fire. แล้วก็เมื่อใดที่เราได้รับความรู้ความรู้แจ้งนี้เนี่ย Just like a fire kills all the snakes of desire. เหมือนกับไฟที่มันจะเผาไหม้พวกอสรพิษแห่งความปรารถนาที่ไม่เป็นมงคลทั้งหมด
So this is a nice example being given. It says that just like when there's a fire in the forest, so the forest will start burning. It kills all the snakes in the forest. If there's a fire in the forest, the big animals, they can run, they can jump over the fire, but the snakes, they cannot. They're on the ground, they all get burned. So all the snakes are on the ground, they get killed first, they die in the fire. But the animals which have four legs, they can run, they can jump, they can get away from the fire. But the snakes, they die first. They're the first ones to be killed. So the blazing fire of Krishna, con Krishna consciousness is like a blazing fire. It's so strong that all the snakes of ignorance are killed. Ignorance is like a fire. So we put out the fire by oh no, ignorant the blazing the snakes are ignorance. And the fire is like Krishna consciousness. So the big fire will burn all the ignorance. All right, now that's the first characteristic. Now we'll need the next ca characteristic. Said so Krishna consciousness is all auspicious. So Rupa Goswami is given a definition of auspiciousness. Rupa Goswami And he says that auspiciousness means welfare activities for all people of the world. So at the present moment, groups of people are doing welfare activities for the community or for the society or for the country. And so they think this is welfare, they think this is auspicious, this is good to do welfare activities. And then you also have the United Nations where all the different countries send somebody and they try to meet together to act for the benefit of the planet. But because of 
different countries' programs. Different countries have different programs. So what is good for one country may not be good for another country. So to actually, they don't actually have any program which is beneficial for the whole world. But Krishna consciousness movement is so good, it's so nice that it can give the greatest benefit to all the people all over the world. So everyone can be attracted by Krishna consciousness and everyone can feel the result. Rupa Goswami and many other great scholars, they all agree that the best way to benefit the people all over the world is by spreading Krishna consciousness. Krishna consciousness is the highest, the topmost welfare activity. So Krishna consciousness can attract the attention of the whole world and everyone, every person can take pleasure in Krishna consciousness. So it's described in the Padma Purana. A person who does devotional service in Krishna consciousness, then he is doing the best service for the whole world. And he is pleasing everybody in the world by, sp by spreading Krishna consciousness, it's pleasing everyone. A devotee is not only pleasing the humans, he's also pleasing the animals and even the trees. Becomes attracted by Krishna consciousness. So this was shown by Lord Chaitanya when he was going through the forest. At one point, Lord Chaitanya was walking through the forest in India and got them all to chant Hare Krishna. The tigers, the elephants, the deer, and all the wild animals, they all joined Lord Chaitanya and chanted and danced Hare Krishna. 
สัตว์ทุกคนสัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเสือช้างกวางแล้วก็สัตว์อื่นๆสัตว์ทุกตัวเนี่ยก็มาร่วมกันแล้วก็ร้องฮาริกชามหามนร่วมกันกับพระองค์เจ้าเจตนิย The person who is in Krishna consciousness doing devotional service, he will develop all the good qualities. The different demigods they give different qualities, but one who is a devotee, he will get the blessings of all the demigods. He will have all the good qualities. So this is also described in the Srimad Bhagavatam, in the fifth canto, in the eighteenth chapter, verse twelve. Ani na dekha wa ne Srimad Bhagavatam na. So here, Sukadeva Goswami is speaking to Maharaj Parikshit. Sukadeva Goswami is the son of Vyasa Dev. And Maharaj Parikshit is the grandson of Arjuna. And Maharaj Parikshit is cursed to die in seven days. Maharaj Parikshit ne ko don sab chang wai wa jo dong tai tai nei jet wan. So Sukadeva Goswami is teaching him how to prepare for death. Sukadeva Goswami ne ko kam lang son wa jo dong tien tua nei kan tai yang kai ba. So he tells him, he tells Maharaj Parikshit that persons who have faith, a very strong faith in Krishna, and are without any, they're not, they don't have any duplicity. Means they're, they they're straightforward. They're not trying to cheat in anything. But then they can develop all the good qualities of the demigods. <laughs> บุคคลผู้มีความศรัทธาอย่างแน่วแน่ในกฤษณ์จิตสำนึกและไม่เสษแสร้งสามารถพัฒนาคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดของเทวดาเนื่องจากสาวกมีคุณสมบัติมีกฤษณ์จิตสำนึกในระดับสูงแม้เท่าเหล่าเทวดายังอยากมาอยู่ด้วย If a devotee is very good in Uh, strict in following Krishna consciousness, then all the demigods will live in him, and they'll bestow their blessings on him. Now the qualities of the demigods develop. Within his body, all the demigod qualities will manifest in the body of the devotee who is practicing Krishna consciousness. But one who is not in Krishna consciousness does not have any good qualities. He may be well educated. He may have gone to the good university and he has a good degree and everything. But actually, he has no good qualities. He's just like an animal. Hari Bo. Yeah. Did you not hear that sentence? What's wrong? Harikrishna. Yes. Can you hear me? Harikrishna. 
Hare Krishna, Guru Maharaj. Can you hear me? Now, now, yes, yes, now I can. Okay, I've been speaking. I don't know, you couldn't. I, I... Yes, yes, I can catch you until like the animal. Something like animal. I said, even a person yeah. may be educated, but he's no better than an animal, unless he has Krishna consciousness. Oh. Oh. Yeah, there are many examples of people who go to the good university, they get the best education, but they cannot be devotees, they cannot follow the four principles, they cannot chant Hare Krishna. Okay, so we'll stop there today. Uh, okay. Yuvati Sachi has a question. Okay. Yuvati Mataji, go ahead. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. Uh, Guru Maharaj, are there people I mean, for whom I mean, Krishna consciousness is not suitable at all? For example, maybe very materialistic, very demonic people, or they need a time only to accept Krishna consciousness? Yeah. What are you saying? They need time. Uh, yes. Or they need they all need time only to accept Krishna consciousness. Yes, of course. Everybody, every living entity is by nature Krishna conscious. But some people will need more time. Some people some people come very quickly and some people take a long time. Can you hear me? Yes, yes, Guru Maharaj. Yes, I've understood. เอ่อมาตรงนี้ก็ถามว่าบางคนที่มีบาปมากเนี่ยเขาจะมาเป็นเกษตรที่yeah, we see some people very easily they take up Krishna conscious. Thank you. Okay, Hare Krishna. But other people, it's very difficult, very hard for them. So, yeah, it's different for different people. Depends also, depends on our situation from our past lives. Some people are coming from some people are coming from very low species, from very low maybe it's our first time in a human body, maybe we're just coming from the animal body. Maybe we've been in an animal body for many lifetimes and then we come to a human body. And other people they're coming from the higher planets, they're coming down from the higher planets. So it's very different. Haribo Haribo Archana 
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, good man. My my internet is so bad. I will I will try to come in from my mobile room, Maharaj. Give me one second. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Archana. Hare Krishna. Good morning. Archana Madaji said he lost his phone. He lost a phone. His phone is not good. 他是应该不需要那么长时间，很快事情发生。好的，给上个马。Yes, come on, quick, quick. Okay, 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 okay. 然后，然后，然后，呃，บอกตรงนั้นว่า。Oh, Guru Maharaj, I have totally lost. I didn't hear you anything. Next question. Okay. Next question from uh, Shaya Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj Tanava Pranam. Please accept my humble obeisances according to Sila Bhagwan. Ajana Prayana Neha. Nei mea wa ta sir wa lao patibat Krishna chisam dhan nea man samati cha tham lai malet khong, malet phan khong baab thang mod nea. Ta kan yang ที่สงสัยว่าแล้วถ้าเสาบางคนปฏิบัติไปนานๆหลายๆปีอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีความต้องการในเอ่อผลผลิตของความบาปอ่ะเป็นเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นนะคะหมายถึงว่าในใจเขายังมียังมีความต้องการยังมีความปรารถนาทางนั้นที่เขาว่าเหมือนปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะอ่าอืมเธอเธอ question is We can see in oh, we can see that some devotee after they practicing Krishna consciousness for so long, they still have desire to commit sinful activity. And but then here we he, we heard that a devotion service will destroy the seed of the desire to commit the sinful activity. So how how do we understand this? Well. You have to do devotional service at a proper level. You have to. You cannot just pretend to do devotional service. You have to perform the devotional service on a high level. Then it will take away the desire for sinful activities. But then, we have to do the devotional service. The devotional service that we read, 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 แท้จริงไม่ใช่ทําการทำกุศลสำนึกเป็นแบบการเสแซงหรือว่าการปฏิบัติไปเท่านั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหมายถึงการปฏิบัติอย่างจริงใจและจริงจังมากๆ So you're going to do devotional service. It's not just simply anybody. You have to come to the proper level of devotion. It has to be pure devotional service. We're speaking about pure devotional service. If your devotional service is mixed with material desires, then it won't take away the desire for sin. ตรงนี้เนี่ยคือเราพูดถึงการวิจารณ์เสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์คือแบบว่าไม่มีอะไรผสมอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าเรายังปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้ในรูปแบบที่เรายังมีการผสมผสานกับทางวัตถุอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มามาช่วยให้เ
ให้ความต้องการที่อยากจะทำกิจกรรมบาปในใจเราเนี่ยลบเลือนไป The introduction was describing pure devotional service means doing devotional service without material desire. But if we're doing the devotional service, but at the same time we're keeping material desire, then of course we won't get rid of our material desires. You understand? Yes, Guru Maharaj. Uh, thank you for your explanation, Guru Maharaj. Okay. Uh, Hare Krishna. Hare Krishna. Vaishnavi Vivani has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Um, uh, my question is, uh, sometimes we suffer so much. Uh, sometimes they suffer, have bodily sufferings. So that time they think uh, they don't have to, they should not uh, hurt other people. So um, suffering purifies them, right, Guru Maharaj? Suffering purifies who? The people who are suffering. Suppose if I'm suffering so much, then I will think like I should be careful not to hurt anyone uh, because of some karma I'm suffering and then I will be more sensitive to other suffering. Yes, yes. If we're suffering, we should think this is due to my past sins. It's the reactions from my past karma that I'm suffering. So we should think that by our suffering we're getting rid of our karma. Uh, okay, my question is, is it not like it's, it has a purifying effect? Because we read, nothing can purify us. The austerity, sacrifices, anything cannot purify us. Only well, devotional service. Well, they purify, purify, they do purify us, but it doesn't take away the desire for sin. The subtle desire for sinful activity is still there, but it does purify us, it counteracts our sinful activities. But still, we'll go and do more sin. Okay. After some time, we will do again the same thing. Yeah. We'll forget about the suffering. Yeah, well, the, the, because the desire is still there. It, we may get, we, we can counteract the sins which we've done, but then we do more sins. And again, more suffering. So it goes on. You have to go on and on, do more and more. <laughs> Do more and more charity, do more and more tapasya, do more and more rituals, and you never end. You never get rid of your material desires. Yeah. They, they say that austerity also doesn't purify us. Austerity, you be austere, then... Uh, well, it, it will purify a little will, you, for, okay, for, for some time. For some time it will purify, but it won't stop us from doing more sin. It may counteract some of the sins we have done. Oh, we did something wrong, I should do some austerity, okay. But then again you go and do more sins. So it doesn't take away the desire for sin, but it, it, count, it can counteract the sinful reaction. Yes, Guru Maharaj, yeah. Mm -hmm. Okay. So, this is the Guru Maharaj that Guru Maharaj said that if we say that we have to do the same thing as 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 the same thing as
แต่ว่ามันจะความต้องการแห่งการที่เรามีความปรารถนาอยากจะทํากิจกรรมบาปเนี่ยมันจะไม่หายไปจากจิตใจของเราการปฏิบัติการวิจารณ์เสียสละรับใช้เท่านั้นที่จะทําให้ที่จะสามารถถอนลากแห่งการที่เราจะอยากสนองประสาทสัมผัสทางวัตถุหรือว่าอยากจะทําบาปต่างๆทางวัตถุเนี่ยมันจะหายไปได้ถ้าตัวเราปฏิบัติการวิจารณ์เสียสละรับใช้เท่านั้นโอเค We've got a storm coming up here. Oh. Okay. So, yeah, that is the nature, the unique nature of devotional service. That only devotional service will take away the desire. But like I say, you have to do pure devotional service. It cannot be mixed devotional service. เราก็เหมือนกับที่ท่านได้บอกไว้แล้วว่าก็คือจะต้องปฏิบัติในเชิงของการวิจารณ์เสียสารับใจที่บริสุทธิ์แบบไม่มีการผสมผสานทางวัตถุ So we can say well, I'm a devotee why I've still got material desires <laughs> because we're still because because we still have you know we didn't give up our material desires we're we're attached To sense gratification, we didn't give up our material desires. So even though we did devotional service, we didn't get rid of our material desires. เราบางคนก็บอกว่าโอ้ฉันเนี่ยเป็นสาวกมานานแล้วแต่ทำไมยังมีความแบบว่าต้องการยังมีความต้องการทางวัตถุอยู่อีกคำตอบก็คือก็เนื่องมาจากว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติการรุ่นต้นเสียสารับใช้ในระดับที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็เลยมีความต้องการทางวัตถุนี้อยู่ So this is this is a very important point to remember ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากที่ควรที่จะจับ You want to get rid of material desires We have to do pure devotional service. We have to want to get rid of material desires. We have to want to just please Krishna. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเราเนี่ยอยากจะเป็นอิสระจากความต้องการทางโลกวัตถุนี้หรือว่าความต้องการทางความโลกวัตถุหรือว่าความต้องการทางวัตถุทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมาปฏิบัติการรุ่ต้นเสียสารับใช้แบบบริสุทธิ์โอเค yes no more questions uh, any question in the chat I think we got some in chat box okay yes g u r u Maharaj maybe s a t s a t i k i can help uh. ตีก็เป็นทีชื่อเอ่อคริสต์นาพรีมส์เอ่อคริสต์นาพรีอาร์ดเป็นทีเตียงแปดกูรู้เตียงแปดฟังเสียงจ้ะฉันว่าจะต้องทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้วจะต้องทำให้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะได้รับเหตุผลที่ดีเหมือนเหตุผลที่เราต้องทำเพื่อจะได้รับเหตุผลที่ดีเหมือนเหตุผลที่เราต้อเราทำกิจกรรมบาป Elephants are usually you know dumb quite stupid animal So if somebody is very just like we saw the in Srimad Bhagavatam it describes a one sage uh, one sage cursed a, a, a devotee he cursed this one man There was one king, Indra Jumna. He got cursed to become an elephant because he did some offence. Mm. So if somebody, you know, if someone's very stupid, he does something very stupid, then he may be cursed uh, to become an elephant. Okay. Oh. Uh, uh, okay. You see, elephants are very big. They're very strong, but a little boy can control them. A little boy can sit on the elephant, and he has a thing. He sticks in the elephant. He gets the elephant to do what he wants. 
you get the elephant to bow down and to and gets the elephant to walk. ก็คือคําถามนะคะถามว่าเราทําเกจกรรมบาปประเภทไหนที่ทําให้เราเนี่ยได้รับร่างเป็นช้างจะเรียนกรุณาบอกว่าอันเนี่ยร่างช้างเ
婚前者的亲属有有一个亲属怀孕了，就是需要剖腹产，他们什么时候吉祥？就什么时候是吉祥的时候做这个剖腹产？<笑> What's the auspicious time for a, if somebody's pregnant? What's the auspicious time for them to do the cesarean operation? <laughs> Hare Krishna. Um, Madhya Gandhi, Madhya Gandhi. Well, the auspicious time is when you're remembering Krishna. For one who's in Krishna consciousness. It's always auspicious, but if you're not Krishna conscious, then it's not auspicious. Some people try to do like that. They will select a auspicious time to have the cesarean operation, so that their the child they are born will have special qualities. But we have to understand, Krishna is the supreme controller. This is a very material calculation to think about what's auspicious and what's inauspicious. A devotee wants to just surrender to Krishna and depend on Krishna. <laughs> So you can make the auspicious. You can make a time auspicious by chanting Hari Krishna, by doing devotional service, by remembering Krishna and chanting the holy name. You make that an auspicious time. Okay. Shall I go into it? We have you go into Shema. Yeah. Last question. Um, 做纯粹的奉献服务需要二次启迪吗？想二次启迪需要什么资格 ？Do you have to have second initiation in order to do pure devotional service? And what is the special qualification for second initiation? คำถามก็คือและและมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องรับการอุปสมบทครั้งที่สองไหมกว่าเราจะเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ได้แต่ก็คุณสมบัติพิเศษประการใดที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะได้รับคุณสมบัติที่จะได้รับการอุปสมบทครั้งที่สอง No, you do not need to have second initiation to do pure devotional service. คำตอบก็คือไม่ใช่นะคะไม่มีความจำเป็นสำหรับเธอที่จะต้องรับอุปสมบทครั้งที่สองก่อนที่จะทำการนิจจนเสร็จรับใช้ที่บริสุทธิ์ But if you want to get second initiation, you have to be in the movement. You have to be following the four regulative principles and chanting Hare Krishna about five years, and you have to be also recommended by the temple president. You should be recommended. For second initiation, and you should be strictly following the four principles and sixteen rounds every day, and you should know the philosophy. Nowadays, mostly we want people to finish the Bhakti Shastri course before you get second initiation. <laughs> แล้วก็สุภาวนามหามนอย่างดีแล้วก็เราจะส่งเสริมให้ศึกษาศึกษาในส่วนของวัคซีนซาสติกันเสร็จก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับพร้อมในการที่จะรับอุปสมบทที่สอง
gives you the, you get to chant the Gayatri Mantra. And it's an opportunity to do more service. You may be asked to give classes, you may be asked to worship the deity, you may be asked to cook. เอ่อเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้ละได้ทําการรับใช้เพิ่มขึ้นอาจจะเราได้เลือกให้เอ่อให้ได้ให้ได้ทํากับข้าวให้ได้พูดเอ